ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടും സെൽ ഓർഗനൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററും വരുന്നത് സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു സംശയം ഒരു കുട്ടിക്ക് തോന്നിയ സംശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് എന്താണ് ആ സംശയമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് സംശയം ഓൾ ഓർഗൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ബട്ട് ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർ ദ ഐസ് നോസ് ആൻഡ് ടങ്ക് ശരിയാണല്ലേ നമ്മളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഓരോ ജീവികളുടെ അവയവങ്ങളും സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കണ്ണാണെങ്കിലും മൂക്കാണെങ്കിലും നാവാണെങ്കിലും എല്ലാം പല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസിന് കാരണം എന്നാണ് സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഈ ഈ ഒരു ചോദ്യം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ചില സെല്ലുകൾ വേറെയും സെല്ലുകളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ആ പിക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമതായി നെർവ് സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നെർവ് സെൽ നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നെർവ് സെല്ല് ബോൺ സെല്ലുണ്ട് ബോൺ ബോൺസിൽ കാണുന്ന സെല്ലാണ് ബോൺ സെല്ല് ഓക്കെ ബോൺ സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചല്ലോ അടുത്തത് മസിൽ സെല്ല് മസിൽസിൽ കാണുന്ന മസിൽ സെല്ലുണ്ട് കൂടാതെ ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെല്ല് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളുണ്ടല്ലോ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് സെല്ലുകളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എമങ് സെൽസ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം അല്ല ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാതും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സെല്ലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കേസിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനിലെ ഓരോ പാർട്ടും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഓരോ പാർട്ടും കോടിക്കണക്കിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ദർ ആർ അബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിലധികം എന്താണ് സെല്ലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് നാല് എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നെർവ് സെല്ല് മസിൽ സെല്ല് ബ്ലഡ് സെല്ല് ബോൺ സെല്ല് അതൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ചില സെല്ലുകളാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്നാണ് വാട്ട് എ വണ്ടർ അവർ ബോഡി ഈസ് ഹൗ ഡു മില്യൺസ് ഓഫ് സച്ച് സെൽ ഫങ്ഷൻ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വിത്തൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മൈ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സെല്ലുകളൊക്കെ എത്ര ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് യെസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ഇൻറ്റീരിയർ വാണ്ട് ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൽസ് അതായത് ഈ സെല്ലുകളുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് അതുവഴിയാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്താണ് സെല്ലുകളുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹ്യൂമൺ ബോഡിയുടെ വെൽ ബീയിങ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൺ ബോഡിയുടെ എല്ലാ വർക്ക്സും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറേ സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടിഷ്യൂ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ടിഷ്യൂ എന്നാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ടിഷ്യൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എന്താണെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാ
ഇത്തരത്തിൽ കുറേ സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെല്ലുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് നമുക്കറിയാം പ്ലാൻസും അനിമൽസും ഒക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ ഉള്ളവരാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരിലൊക്കെ ഒത്തിരി ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പെർഫോമിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂകളൊക്കെ ഇല്ലേ ടിഷ്യൂകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താവും നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നു ടിഷ്യൂ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് നമ്മളുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നാല് ടൈപ്പ് സെല്ല് കണ്ടു പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ടിഷ്യൂ എന്താണ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂടെ ഒരു ഡെഫിനേഷനും കണ്ടു ഓക്കെ കണ്ടോ ഒരു സെല്ല് കൂടി ചേർന്ന് കുറേ സെല്ലുകളായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ എന്നതാണ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ അതായത് ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊക്കെ അവർ ബോഡി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം സിംഗിൾ സെൽ കോൾഡ് സൈഗോട്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് സൈഗോട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ഫസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് ആ സിംഗിൾ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈഗോട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദ സൈഗോട്ട് അണ്ടർ ഗോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് പെർഫോം ഫീറ്റേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ടിനില്ലേ സൈഗോട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലാണ് പിക്ചർ കണ്ടല്ലോ ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഫീറ്റൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ല് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നീട് എന്താണ് ഈ ഫീറ്റൽ സെൽസ് പിന്നീടും ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് പല പല സെല്ലുകളായിട്ട് മാറപ്പെടും അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബേബി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ബേബി രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ആദ്യം ഒരു സൈഗോട്ടേ ഉണ്ടാവേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫീറ്റൽ സെൽസുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഫീറ്റൽ സെൽസ് അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറിയിട്ട് നെർവ് ആണെങ്കിൽ നെർവ് ഫോം ചെയ്യും ബോൺ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും ബ്ലഡ് സെൽസ് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു ബേബി ആയിട്ട് മാറപ്പെടുന്നത് അത് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ഇത്തരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ സെൽസ് ഗ്രാജ്വലി അറ്റെയിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സെൽസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഗാനിസം രൂപ കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും അതാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് പല സെല്ലുകളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ എന്താണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡി ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടത് സൈഗോട്ടിന് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് പല പല സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് തന്നെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം സ
ഏത് ടൈപ്പ് സെല്ലായിട്ട് മാറാനും ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആൻഡ് ഗോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലായിട്ട് മാറുക അതായത് നമ്മൾ നെർവ് സെല്ല് ബോൺ സെല്ല് മസിൽ സെല്ലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സെല്ലായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിന് ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സ്റ്റെം സെൽസ് ക്യാൻ ഐദർ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അതർ സെൽസ് ടു ഡിവിഷൻ ഓർ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് സച്ച് വെൻ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ന്യൂ സെൽസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം സെൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടല്ലോ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് സെൽസ് സെൽസുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെം സെല്ല് വന്നിട്ട് ആ നശിച്ചു പോയ സെല്ലിന് പകരമായിട്ട് പുതിയൊരു സെല്ല് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കും ഓക്കെ സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ ഫോണ്ടിങ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ബോൺ മാരോയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്ത് കാണുന്നത് സ്റ്റെം സെൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നവ ഡേയ്സ് സയൻസ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദ ഡിസൈഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഫ്രം സ്റ്റെം സെൽസ് ഓക്കെ സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നവ ഡേയ്സ് സയൻസ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദ ഡിസൈഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഫ്രം സ്റ്റെം സെൽസ് ഇൻ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എ സ്പെസിഫിക് ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെല്ലുകൾ സ്റ്റെം സെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഡിസീസസിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദ റിസർച്ച് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് ക്യാൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് മിറാക്കുലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഡയബറ്റീസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റെം സെല്ലിൻ്റെ റിസർച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നാൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും പല ഡിസീസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡിസീസുകളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ അവയവങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റെം സെല്ലിൻ്റെ റിസർച്ച് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ സ്റ്റെം സെൽ എന്താണെന്ന് ഏത് ടൈപ്പ് സെല്ലായിട്ട് മാറാനും കഴിവുള്ള സെല്ലുകളാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ബോൺ മാരോ സ്കിന്ന് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിലൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് എന്തെന്ന ഒരു സെല്ല് നശിച്ചാൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഡയബറ്റീസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നാം മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സൂചനകളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് വിൻ കമ്പയർ വിത്ത് അതർ സെൽ എന്താണ് എന്തായിരിക്കാം പെക്യുലാരിറ്റി അതെ അതിന് എന്തായിരിക്കാം അതിന് മറ്റ് സെല്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏത് കൈൻഡ് സെല്ലായിട്ട് മാറാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവയുടെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹൗ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ കോമ്പൻസേറ്റർ ഒരു ടിഷ്യൂവിലെ സെൽസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ടിഷ്യൂവിൽ സെല്ല് നശിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റെം സെൽസ് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു സെല്ല് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അത് കോമ്പൻ
ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ സ്റ്റെം സെൽ എന്താണെന്നും കണ്ടു സ്റ്റെം സെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു